おはようございます。おはようございます。ますますえー、本日は常滑市にあります、角山桃園さんにお邪魔しております。角、えー、山桃園さんは、えー、3代一緒に、えー、作刀されている珍しい高校でございます。こちらが角山先生でございます。よろしくお願いします。こちらが広報先生でございます。こんにちは。そして、そちらにいらっしゃるのが、新進気鋭の作家、匠さんでございます。よろしくお願いします。本日はね、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。角田さんの鉢のなんか特徴とかをちょっと教えていただきたいんですけども。特徴。特徴。おお、すごい。特徴はね。結構ね。まっすぐピシッとしたラインが好きで。まあ、ここにもね。やったように。綺麗に。帯を。見せる。それでもね、やっぱり。あの手作りですから。微妙にね。線はまっすぐじゃなくて、うん、よく見ると。おお。なってるの多い,いね。この帯を、はい、そのこの鉢を作ってから、後で手作りでこう粘土をつけておいて、うん、であと木べらでこう何回も何回も引っ張って。ラインつけるんですねなるほどこういう仕事も好きでアメリカに行って心拍をサンフランシスコの防災大会の時に自分の鉢を持ってきてくださいそう言われてでそこで持っていた鉢もこの形とは違いますけど炭入りになった40センチぐらいの鉢を持っていったら。すごい向こうの人たちが気に入ってくれてそれをぜひ自分の心拍を入れたいでそう言ったらそしたら向こうが「いや自分も欲しい自分も欲しいそれじゃあじゃんけんでまあ一応ここにあるものは持って帰るも大変ですからそれでここで置いてきてでその後もう一枚同じような形のものをアメリカへ作ってね。送りましたそしたら向こうから植えた心拍の写真を送ってきてくれてねちょっと話を戻しますとうち、ん、は結構正確な鉢が特徴ってことでいいんですか、うん、そうですねなるほどであとあ彫刻っぽい感じのものも多いじゃないですか、うん、あれはもうやっぱりやられてるってことですよねあれはみんな息子の仕事ですあそうなんだだって自分と同じものを息子がやっていては無理だと思うんですよ、ね。なるほど。でそれぞれのね息子さんのこのやっぱ違いがそこである。そうです。はい、やっぱりね息子は親の背中を見て、あ,あこういうことも自分の技術を磨けばやれるじゃないかと思って試行錯誤をしながらやって、まあうちのところでも日本での盆栽大会の時に外国のお客さんが結構来てくれますよねでその時に自分が買って持って帰るにあんな大きな鉢は持って帰れないよね、うんうん、でああいう小さい鉢とかまあそっちに並べてあるような釉薬の鉢とかそういうものを皆さんが自分の,あの盆栽植えたりあと趣味で一つせっかく日本に来ただけ買っておこうさと。そういうふうな仕事をやっていけば、まあ、代々受け継がれる、受けれるじゃないかな、そのとおり。あ、これ途中の。いや、焼く前。焼く前。すごい。これ、まあ、勉強みたいなの、どこ、どうやってするものなんですか。もともとなんか、まあ、父のお手伝いながら、最初。その後はまあ独学でやってい感じですね。これってそのやり方なんですか。あらかじめある程度のフォルムの型があって、はい、それで流を作っておいて、それを引っ付けて、その後ちょこっと周りを削っていく。これなんか最初にやろうと思ったきっかけとかって、やはりまあ父親と同じものを作っても仕方ないです。なるほど。違うちょっと違う路線でていうことと、まあやってる方がそこまで少なかったんですが。えーそこのターゲットを狙って作っています。なるほど。ちなみに、こう三代でやられてるじゃないですか。はい、その今そういう人って珍しいじゃないですか。そうですね
なんでそうなったのかっていうのを自分の中ではどう捉えてらっしゃるのかなっていう、まあ、やっぱりなかなかこのね伝統産業っていうのは難しい世界ですので、はい、若い子がやっぱり新しいね今どきの仕事とか、はい、いろいろ仕事もありますので,そ,です、ねまあ、そちらに向かっていくっていうのがねくんですねまたでね自分たちが頑張って若い子がねああいうのをやりたいっていうふうになっていくように今頑張ってますね、はい、息子から見て父の仕事を見てあ自分もやってみたいっていうふうに思ったっていうのが続いたっていうことになるんですか、うんですねはい、じゃあ息子さんはどんな色をこれからね出していくのかっていうのも肯定されてたあまり親がね赤で肯定されてなくてね,ねなるほどこれが佐谷さんが依頼を受けて作ってるそうそう80センチの丸でも根がギリギリ内寸がね多分焼いて70センチとここが60センチの中面で高さがだいたい20センチぐらいの大きさで龍一君と頑張って。やってみようかそういうことで始めました。本人まだこれ見てないですか？この形。いつかラインで送っとるよ。あ送ってますか？ラインでね。これが北谷さんのこの盆栽に。そうそうそう。はいそうです。ここの角度はこんな感じでいかがそいで、はいはい、ね。あでも違いますねこの曲線状になってますねこここっちの方がいいと。そうそうそう。<笑>でこれを。順番に仕上げていくと最終的にはこういうふうに仕上げれるとこれちゃんとね針金穴もご要望の焼き上げ5ミリちょっと小さいかよ龍二君5ミリ入らんぞ大体これが5ミリぐらいでもこういうあの盆栽鉢はねあの乾いてくる時に収縮もするでしょう、はい、そうするとその時のね形もね微妙に変わるこの反り具合が初めに私が図面で描いたやつを龍一君に送ったってでもうちょっと反ったか。がいいかそこまで反らん方がいいかそういういろいろ話をしながらそしてこの中は乾いてない乾かない触ってみようこのシンボルシチョウシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウトシトウト今から一番暑い時だけ乾かすのが一番大変で変形しないように乾かさなければいけませんから最低でも50日から60日ぐらいかけてゆっくり乾かしますよね、うんうん、そでなぜこれがこうやって上に板のしてあるかそうと品物が乾いてくる時に。こういうふうに弓なりに乾いちゃう。そ、そってきちゃう。そうそう。で、それをゆっくり乾かすと弓ができるだけ少なくなる。うん、上が負けんようにちょっと面白いしたりとかね。ゆっくりゆっくり乾かすようにやる。おおまだ炙りの状態なのでそこまで熱くないし<笑>明日来ると熱くないですあそうなんですか<笑>あもうついてるんですかそうですついてます燃えてますね下ねこれはガスガス釜ですねガス釜すごいですねなんか工場って感じですねそうですねかっこいいで向こうにもありますね向こうが六竜米大きいやつ今ちょっと炊いてないですけど。六竜米。これ三倍ありますね。へえ
上にある大きい鉢とかは今乾かしてるみたいなあれはね素焼きがもうしてあって、えー、あとはまあ注文とか入ったら釉薬の色をつけて焼くというかねじゃリクエストというかそういうのを受けて、ねはい、入っていくと今は何を作られてるんですかこれは、えー、っと皿お皿の仕上げをしていますねお皿の仕上げ盆栽鉢は作らない盆栽鉢は少しだけ作ったことが今のところありますね、はいはい、まだここで働き始めてから二三ヶ月なんであそうなんですか<笑>もう本当にこれからじゃあ<笑>いいろいろ覚えてそうですね普通のやっぱお皿とかに比べて盆栽鉢の方が難しいんですかその技術的にやっぱりそうですねやっぱり気をつけるポイントが盆栽鉢水はけだとかいろいろあるので、えー、もうそこを覚えながらなるほどまた形にもこだわりながらそう,です、ね、そういうところが難しいんで結構おじいちゃんもお父さんも結構すごいの作ってるじゃないですか、はい、そうですねプレッシャーもあるんですかねそうですねやっぱりいやどうせやるんだったら父と祖父を超えるような作品がいつか作れたらなと思いますね。そうですね。まだ二二ヶ月二ヶ月だとちょっとまだ遠い感じはしますけど、<笑>ね、まあまだね時間が一番ありますからやっぱり手伝いながら見つけたいと思います、ねはいはい。なるほど。ちなみに、はい、なんでやろうと思ったんですか。そうですね。やっぱり今世の中って結構。原始的なものから離れてるというか、うん、やっぱこういう時代に土を使ってものを作るっていうことに一つ価値があるのかなと思ってちょうど父親祖父がやっていたので、うん、自分もその技術を身につけたいなと思って始めた点は大きいですねなるほど喋りうまいですよね<笑>そうですね<笑>いつからやろうと思ったんですか何歳ぐらいの時に20前後212ぐらいですねああじゃあこれからどうやって生きていこうって考えた時にそうですね自然にこの道にそうですね、まあ、そうですよねこんだけ家がすごいところだったらちょっとね、まあ、プレッシャーもあると思いますけど一つ挑戦してみたいなと思いましたね<笑>じゃあちょっと有名になってコラボしてください<笑>頑張ります<笑>、はい、ありがとうございますありがとうございます一枚しか詰めれないのは釜にそうですか一つしか入れられない釜向こうにあるんですけど、えー、でそうなってくると順番にあの注文で入っとるやつもね、去年の何月からの注文だで、まあ、<笑>ちゃんとそろそろ作らないかなと思って、順番で作るんですけど、でも、一枚作って一枚が一等品で取れるそういうのは難しいなって思います。そういうこともしないかんし、技術専門の人が来ると、角山さんが一年間に八は何枚できるんですか、そういうんですね。一年間に釜が十四回あって、作れる枚数と焼ける枚数計算すると八十枚にもいきませんよ、そういう。で、ああいう小さいものは間間に入れることも。可能だもんたまに自分が気が向いた時に作刀意欲が高まった時にああいう小さいものも作る、うん、なるほど基本は大きいものがメインっていう感じですかね大きい味はもともとはね大きいものを作るが好きだった人間の、うん、どうせ作るなら時計はいよいろんな外国の注文で大きいものを作らせてもらったなるほどまあいつ引退しようかなそう思っとったけどね<笑>まだまだ現役で<笑>依頼がねいっぱい来ちゃうから73歳73歳まだ頑張っていますはい<笑>本日はありがとうございましたありがとうございました本当にね、どこ鍋でも数少ない親子3代で作刀してる、うん、ところなんで、まあ、あの若手を育てて盛り上げていきたいと思いますんでよろしくお願いします,しますそれこそ、まあ、これからも、まあ、親子3代で、うんまあ、小さいものから大きいものまで協力し合って世界に向けていろんな情報発信それから並びにできるだけお客さんのニーズに。応えれるような作品作りに励みたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
素晴らしいです<笑><笑>ありがとうございます<笑>